一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，做不到这一点，你怎么养生都没用。我有一位朋友在医院从事心理咨询工作，他认为世上所有的病，都是免疫系统打了败仗。对此，朋友这样解释道。上周有一位癌症的患者找到我，希望我能对他进行心理疏导。听完他的讲述，对于他生病，我没有感到意外，因为他的家庭关系一直很糟。一个人啊，如果长时间的在家庭里，承受着煎熬、抑郁、伤痛，都会沉淀在身体里。你的大脑暂时忘记了。可是你的身体会一直记得。一，情绪是健康杀手。当我们产生各种各样的情绪的时候，最先攻击到的是身体的免疫系统。百分之七十以上的人会以攻击自己身体器官的方式，来消化自己的情绪。这是导致出现病症的最大原因之一。不同的情绪会攻击不同的器官。我国中医的古老智慧就曾提出：“肾主恐惧，肝处愤怒，肺藏哀伤。”有人做过一个实验，把猴子吊起来，并不时的给予电刺激，使猴子一直处于焦虑不安的情绪中。不久，猴子便得了胃溃疡。科学家进行研究后发现，猴子胃病的发生与大脑皮层的过度兴奋或抑制、植物神经功能紊乱密切相关。研究结果还显示，导致免疫系统出现问题的情绪主要是生气、悲伤、恐惧、忧郁、敌意、猜疑。以及季节性失控，如夏季频发争执和摩擦，冬季易于患者会比平时多。很多时候，经常性的负面情绪才是幕后黑手。二，别让情绪主宰你。不知大家有没有发现，现代的人越来越容易患各种各样的病，是因为不注重养生吗？我看不完全是。我见过太多的人不惜重金把精力花在了养生上，但这种想法是单纯的把身体看作一个机器，忘记了身心一体，甚至身心灵一体。知名的心理咨询专家约翰·辛德勒曾碰到过一个病人，当时。他所有的病症和胆囊炎一模一样，所以约翰为他注射了三针止痛剂。在他病情日益严重的情况下，还为他进行了胆囊摘除手术，但这始终没有治愈他的病痛。最后，他才发现他的疼痛是儿子前往部队、情绪紧张所引发的腹部疼痛。等到他儿子回到家里。他的病痛就不药而愈了。这听上去是不是觉得很神奇、不可思议？但不为人所知的，并不代表着不存在。情绪正在以一种悄然的方式主宰着你的健康。比如你生气的时候，胃部的肌肉会被挤压、引发、引起消化道痉挛，严重一点，甚至会引起致命的。冠状动脉痉挛，情绪像水，稳定的情绪是涓涓细流，滋养万物；不稳的情绪则是咆哮波涛。人们只喜欢好的情绪，比如快乐，而把负面的情绪，比如悲伤、恐惧，压抑下来。我们不知道，所有的负面情绪，比如委屈、憋屈。压力，全都积累在身体里。
，总有一天，一场免疫风暴，就能带走人的性命。别等到来不及时才想起，我们本该好好珍爱自己的内心。三，心病还需心药医。身体的不适和病症是内心的呼喊和求救信号，千万不要忽略。那些隐藏在情绪底层巨大的窗口，我们常说“气死我了”，压力好大，心有不甘，这正是情绪在作祟。生气让人感觉到失控，身体自动释放出大量有害呼吸系统的因子。焦虑让人的身体进入到空铁壶干烧的状态，一点点消磨掉人的心理。压力让人沮丧，像一只看不见的手，捂住了人的鼻子，看得见五指透过灰色的天空，又摸不到。身体是不会说谎的，它忠实的帮我们贮存所有的情绪，而生病其实是在提醒我们。要去真实的面对自己真正的需求，妥善的去处理，并相信身体的能力。几年前，位于新奥尔良的奥克斯纳医疗机构就曾经发表过一篇文章，指出，每500名持续进行肠道病治疗的病人中，有 74% 的患者被发现患有情绪性疾病。耶鲁大学的医疗诊疗也曾于1951年，在一篇研究报告中表示，有 76% 的病人被诊断曾得过情绪性疾病。换句简单的话说，很多病人其实不是真正的生病了，而是情绪生病了。当我们肠胃不适，只是大把吞下胃药，却逃避压力和紧张的根源。当我们皮肤上的各种红疹犹如一座座小火山的爆发，但却没有发出。我很生气，请看看我的愤怒的心声。很多疾病都是我们自己的情绪引起的。其实好一点，我们的情绪再上来的时候，健康又没了。古人云：“心病还需心药医。”现在看来，不无道理。四，养生远远不如养心。畅销书作家何全峰曾在书中讲过一个故事：一位知名大学心脏学系主任心脏病发作，病情十分严重。在经历濒死的绝境后，他开始认真的思考自己的人生。住院的三个月，他整理了自己的生活心得。然后总结出两条生活守则。这两条生活法则，不是什么保健养生、医学良方，而是特别简单的两条为人处事的方法。守则一：别为芝麻小事耗力气。守则二：所有的事情都是芝麻小事。人生在世，很多身体的问题都是情绪上的问题，而情绪的问题都可以归结为四个字：庸人自扰。很多烦恼都是因为执念于眼前的小事，在潜意识里把不如意的事放大了。如果为了一件小事而大发雷霆，为了一次误解而深陷悲伤，为了一个批评而自我怀疑。于己无益，于事无补。如果你终日被情绪所扰，幸福的生活也会从此不在。五，乐观是最好的养生方式。一个中年女性患者，她的身体受伤流血，就会很难止住。她住院后，尽管各种指标都显示她的病情不乐观。但是他仍然始终保持着乐观和勇气，始终告诉自己：“我感觉很好，我很快就能好起来。”后来他真的病愈了。为什么良好的情绪可以产生这么大的影响呢
，良好的情绪可以缓解因坏情绪而产生的压力，以恰到好处的方式刺激脑下垂体，从而使内分泌功能达到最佳平衡状态。一旦内分泌处于平衡状态了，我们就会感觉到内心充满了无限活力。因此，懂得爱自己。不仅仅是住最好的房子，吃最精致的佳肴，忠于内心，超越自我，而是你比谁都能更关心自己的情绪，比谁都更敏锐的察觉身体发出的信号。什么时候疲劳到了一个临界点，你需要休息；什么时候将病未病时，你需要管理自己的免疫系统。什么时候需要大哭嘶吼？什么时候应该放手宽恕？什么时候值得大胆自信？你要比谁都更清楚知道自己的情绪和身体正在哪个点上，然后去消化它。痛苦的时候哭出来，发泄情绪并不是一件丢脸的事。愉快的时候笑出来，你会发现。活着是一件再好不过的事情。从今天起，不要盲目的去追求形式上的养生，不要人云亦云的去焦虑的找养生良方，用实际行动养好你的情绪，比任何养生都有用。你给别人的一切，还会回到你身上。人生一切都靠自度。俗话说：“善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。凡事都有因果，你今天得到了什么，其实都是你以前种下的因。凡事有因果，万事有轮回。你给别人的一切，又会回到你身上。你看看下面几种情况，就明白了：一，作恶多端，害人就是害己，一切都是咎由自取。一个作恶多端的人。”也许一时半会儿得逞了，可以洋洋得意，但得意一时，失意一世，总有一天恶有恶报。比方说，一个小偷盗取了无价之宝，发财了，还可以把一切都做得天衣无缝；但过些年，小偷得了怪病，危及生命，也是恶报。再说了，纸包不住火，一切总会水落石出，小偷的恶行迟早会公之于众。人在做，天在看。那些有恶念的人，都是一时半会儿的快乐，都逃不过老天爷的眼睛。就是一个非常聪明的人，把事业做大做强了，但选择的手段非常卑劣，还是要失去一切。要知道，强中自有强中手，总有人可以制服你。谁都不是天下第一聪明的人。一个人越作恶，失去越多。比方说，伤害了父母，父母也会赶你出门。伤害了爱情，爱你的人也会含心离开；伤害了儿女，儿女也不认爹妈。别人对你善良，当你不知悔改，别人就心寒了。醒悟了，就会反过来伤害你。兔子急了也会咬人，更何况是人急了。二日行一善，付出终有回报，不是不报，时候未到。《曾广贤文》里说：“但行好事，莫问前程。”一个人心中有善念。多做善事，只管付出就是了，别等回报，因为回报冥冥之中就会到你自己身上。比方说，你小时候帮助别人推车，多年后去应聘，也许就遇到了那个曾经需要你推车的那个人，你就顺利找到了工作。即便不会这么巧合，但你的善良自带光芒，本身就是职场的闪光点，总有人赏识你。其实日行一善，并不是你想象的那么难。如果你没有时间做大善事，那你可以微笑，用微笑感染别人，传递心中的阳光和温暖。你可以对别人做一个鼓励的表情，让别人做事更有信心。只要你愿意善良，每天都有做善事的机会。三，修善修福，福报不请自来，人脉圈越来越大。一个有福气的人，不是天上掉下来的，是自己修来的。你得什么福报，就是修了什么福报。比方说，你锻炼身体，坚持晨练，就换来了好身体，也会长寿。你面目慈祥，感染别人
别人会尊敬你，让你的心灵充满幸福感。你得到了财富，其实也是你用汗水换来的，不是一夜暴富。一个人修善修福，也能长命富贵。长寿的人都是心态好，没有恶念。有的人一辈子吃苦，但可以包容苦，放过曾经带来悲苦的人，让自己过得从容。当然，善良要有尺度。别对那些疯狗一样的人善良，否则就是纵容恶，不是真善；对那些作恶多端的人进行惩戒，不是以恶治恶，其实是修善，是教会别人改过自新。一个人用善心看世界，看什么都是美好的，不与人交恶，慢总是给别人好印象，这样的口碑一传十，十传百，你就可以融入更多的圈子，别人也会主动接纳你。让你的人生路越走越宽。四不离不弃，都是自己修来的缘分，一次牵手，一生牵手。孟子说：“爱人者，人恒爱之。”那些不离不弃的缘分，是用一辈子的真心真情换来的。你爱别人多深，别人就对你多好。一个吝啬爱的人，是没有资格得到真爱的。你处处算计别人，还想别人爱你，那不是青天白日梦？很多人抱怨社会上没有真爱。但是不看看自己，遇到心动的人都不去追求，也不舍得花一分钱，有什么好抱怨的？还不是怪你自己太抠门，遇见谁动心了，苦苦追求，然后付出一生的爱给他。等你老了，一定会感激曾经的自己，用爱换爱，一生幸福。五耍小聪明，聪明反被聪明误，搬石头砸自己的脚。耍小聪明其实是算计别人，一心一意为了自己的蝇头小利。这样的做法，开始的时候会得到好处，也不会让自己的好处流失。还有的人因此变得富裕了，但最后的结果算计过头，就是算计自己。比方说，你故意举报别人，让别人无法好好生活，在一个地方待不下去了，后来别人被逼急了，也会反咬一口，哪怕拼到鱼死网破。你别以为背地里干的勾当可以瞒天过海，要知道，老天爷的眼睛是雪亮的。一个投机取巧的人，通过计谋得到了别人的生财秘密，自己慢慢也发财了，都是占有别人的钱财。但是夜路走多了，总会碰到鬼。一个不讲道德的执法者和恶人在一起混，迟早又能丢饭碗，也会成为阶下囚。你用言语诽谤别人，后来就变成了谣言的散布者。但凡种种，都是聪明过头了，小看了别人，凡事都有因果。一生行善，必有善报。要相信老天不会冤枉一个好人，也不会放过一个坏人，迟早而已。以上列举的几个事实，希望您看明白。从今往后多行善，少作恶，让自己的生命里多一些福报，少一些恶报。一生行善的人，即便生活过得悲苦，但也不会忧伤，反而心中有春暖花开。张嘉佳,佳在《摆渡人》中写道：“人前一杯酒，各自饮完；人后一片海，独自上岸。”社会很现实，别人和你联手是利益的趋势，并不是真心要帮助你。有人爱你，也许是爱你的容貌和钱财，并不是爱你的真心。有人扶你一把，是可怜你，是良心过意不去。人生是一条长长的河流，身体是一条小小的船。我们走到哪里，都是走过了一段人生，都是从此岸走到彼岸，然后一步一步走向河流的终点。人要懂得，真正厉害的人都是无依无靠。不指望谁来帮你渡河，自己做好摆渡人，一切都靠自渡，才是人生真正的崛起。靠山山倒，靠人人跑，唯有靠自己，永远不会输。大不了从头再来。人生的长河里，无论我们把船划到哪个位置，都有风风雨雨。即便风平浪静，还是要拼命划桨，才可以继续前进。当你拼命前进的时候，也有人为你喝彩，但拼命向前的人，始终是自己。靠自己，想去哪里就去哪里，想快就快，想慢就慢一点。如果你靠别人，就是把命运拱手交给别人，把人生的幸福寄托在别人身上。如果别人暗中使坏，你的生命之船就很可能颠覆，沉入河底。人生没有为什么，只有多思考要做什么，积极行动起来，让自己挥汗如雨，一次次跌倒，一次次爬起来，一切都会好起来。你可以走得摇摇晃晃，但不可以停下来不走。更不能躺下来不动，靠别人总是会心寒。即便别人是一座山，那也只能静养，然后敬而远之。别去依靠谁，有本事就自己成为一座山
，无依无靠的时候逼自己一把，往往就成功了。越执着越幸运。当你很穷的时候，就像河中央的一条独木舟，风雨飘摇，四面空旷，哪怕你大声叫唤，都没有人理会。很穷的时候，千万别叫穷，还不如省下力气去奋斗，不如保持安静的心，认真思考。要知道，最穷的时候，就是使出吃奶的劲儿，也要折腾一回。别再求人了，没有用。真正厉害的人都是逼出来的。苦了不说苦，累了不言累，伤了不说痛，在逆境中笑而不语，苦而不言。别抱怨没有人帮你，也许是你自己不够努力。别指望谁来帮你，因为最大的贵人是你自己。别人帮你是情分，不帮是本分。别人守本分，何罪之有？当你又苦又累的时候，歇一会儿，憋一口气，继续前进。一次次出发，总会走到人生的出口。人穷不够要饭，熬过去也会出头。克莱尔·麦克福尔说过：“如果命运是一条孤独的河流，谁会是你的灵魂摆渡人？”人生最苦最难的时候，需要摆渡的是心灵，而不是身体。别人帮你，但你不努力，也是烂泥巴糊不上墙壁。你等别人帮你，就是等天上掉馅饼。当你的心灵慢慢坚强，哪怕是一个人无依无靠也会精彩。没有人可以救赎你的灵魂，因为灵魂是独一无二的。没有人可以代替你的思考，别人可以安慰受伤的你，但走出阴霾的人唯有你自己。别人可以给你很多金银财宝，但不能给你真正的幸福，因为幸福是你的心灵感悟。真正厉害的人都是无依无靠，靠自己在人生的河流里激起朵朵浪花。与其到处寻找帮你的人，不如学会一个人走路，账号方向舵，拼命自渡。今天的分享就到这里，感谢您的聆听，期待您的留言和分享。佛禅每天为您推送新文章，希望您每天都有新感悟，在这里你永远不会孤单。